தேவனுடைய மகத்துவம் உள்ள நாமத்திற்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக நம்முடைய அன்பின் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் கண்ணோட்டங்களின் பகுதியில உங்களை நான் சந்திக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்ததான அந்த வாய்ப்பிற்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த நாளிலே நாம் ஓசியா புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை காண இருக்கிறோம் வகுப்பு எண்பத்தி ஏழு இதுவரைக்கும் எண்பத்தி ஆறு வகுப்புகள் நாம் நடத்தியிருக்கிறோம் குறிப்பாக வேதாமத்திலே நாம் முதலாவது புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து துவங்கினோம் மத்தியிலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் அனைத்து புத்தகங்களையும் பார்த்து முடித்து பின்பு ஆதியாகமும் பழைய ஏற்பாட்டில ஆதியாகமும் துவங்கி இப்பொழுது ஓசியா வரைக்கும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நாளிலே ஓசியாவின் புத்தகத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இதுவரைக்கும் காணாதவர்கள் மற்ற புத்தகங்களை காண விரும்புகிறவர்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் வேதம் அறிவோம் என்கிற அந்த யூடியூப் சேனலில் பிளே லிஸ்டில் போகும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டின் புத்தகங்களின் கண்ணோட்டம் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் கண்ணோட்டம் ஆன்லைன் பைபிள் ஸ்டடீஸ் என்று தனித்தனியாக இருக்கிறது நீங்கள் அதிலே சென்று ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் கண்ணோட்டங்களையும் நீங்கள் பார்த்து அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் உங்களுடைய வேதாகம வகுப்புகளிலும் உங்களுடைய மாணவர்கள் மற்றும் உங்களிடத்துல படிக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் இதை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் மேலும் யாருக்கெல்லாம் இந்த பதிவுகளில் பிடிஎஃப் தேவைப்படுகிறதோ அதை நீங்கள் என்னிடத்துல கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் உங்களிடத்துல அன்பாய் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருகிற ஒவ்வொரு ஸ்லைடுகளிலும் என்னுடைய நம்பர் அதில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் என்னை அதன் மூலம் என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஓசியா புத்தகத்தை நாம் காணலாம் ஓசியா என்ற அந்த பெயருக்கு ரட்சிப்பு என்று பொருள் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் ஓசியா இது எழுதப்பட்ட காலகட்டம் எஜேக்கியாவின் ஆரம்ப நாட்கள் என்று நாம் காணலாம் இந்த புத்தகத்தினுடைய முழு முழு புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை அதாவது முதல் புத்தகத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பின் கீழே தான் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் திறவுகோள் வார்த்தை திறவுகோள் பகுதி திறவுகோள் வசன பகுதி என்று நாம் அதை பார்த்து வருகிறோம் அதாவது இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக மைய கருத்தை இந்த புத்தகத்திற்கான மைய கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆக ஓசியா புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் இஸ்ரேவேலுக்கான தேவனுடைய விசுவாசமான அல்லது நம்பிக்கைக்குரிய சட்டம் என்று நாம் காண முடியும் இந்த ஓசிய புத்தகத்திலும் இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு முதலாவது ஓசிய புத்தகத்தின் நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேசத்து குடிகளோடு கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது அதேன் என்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை இறக்கமும் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை என்று சொல்கிறார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆதங்கமான வார்த்தையை பாருங்க இஸ்ரவேல் புத்திரரு கர்த்தனுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேசத்து குடிகளோடு கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது அதேனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை இறக்கமும் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லையாம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அவர்களை மீட்டு கூட்டி வந்து வனாந்திரத்திலே அவர்களை நாற்பது வருடங்கள் பராமரித்து அவர்களை பாதுகாத்து எதிரிகளை அழித்து காணல் தேசத்திலே பாலும் தேனும் ஒழுகக்கூடிய அளவிலே செழிப்பான தேசத்திலே கொண்டு போய் இந்த ஜனங்களை விட்டிருக்கிறார் செழிப்பை அறுத்து அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் எப்படி வந்தோம் யார் நம்மை நடத்துகிறது யார் நம்மை பாதுகாக்கிறார்கள் யார் நம்மை அன்பு செலுத்துகிறார்கள் யார் நம்மை இம்மட்டும் வழி நடத்துகிறார்கள் என்பதை எல்லாம் மறந்து போய் தங்கள் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த தேவனுடைய ஜனம் என்று அழைக்கப்பட்ட இசைவில் ஜனத்தை பார்த்து ஓசியா தீர்கதர்சி தீர்க தரிசனமாக உரைக்கிற வசனம் தேசத்திலே உண்மை இல்லை இறக்கம் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை என்று சொல்கிறார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பின்தங்கிய நிலைமையிலே அந்த தேசம் இருந்தது 
இப்போ இரண்டாவது திருவுகோல் வசன பகுதி பதினோராம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் என் ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகுகிற மாறுபாட்டை பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை உன்னதமானவரிடத்தில் வரவழைத்தாலும் ஒருவனும் எழும்புகிறதில்லை எப்பிராயுமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரவேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் நான் உன்னை எப்படி அத்மாவை போலாக்குவேன் உன்னை எப்படி தெபோயிமை போலாக்கு வைப்பேன் என் இருதயம் எனக்குள் கொழும்புகிறது என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய் பொங்குகிறது என் உக்கிர கோபத்தின்படியே செய்ய மாட்டேன் எப்பிராயுமே அழிக்கும்படி திரும்ப திரும்ப மாட்டேன் ஏனென்றால் நான் மனுஷன் அல்ல தேவனாயிருக்கிறேன் நான் உன் நடுவில் உள்ள பரிசுத்தர் ஆகையால் பட்டணத்துக்கு விரோதமாக வரேன் என்று தன்னுடைய இருதயத்தின் குமுறல்களை தேவன் இந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறதை இரண்டாவது பகுதியாக நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் அதிகாரம் என்றால் அது நான்காவது அதிகாரத்தை நாம் மையப்படுத்தலாம் இஸ்ரேல் தேசம் சத்தியத்தை பற்றிய அறிவை விட்டுவிட்டு தங்கள் புற மத அண்டை நாடுகளின் உருவ வழிபாடுகளை பின்பற்றுகிறது புத்தகத்தின் மையமானது ஆறாம் வசனம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனா இராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன் நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய் ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் என்றார் கவனிச்சிங்களா ரொம்ப ஒரு ஆழமான சில வசனங்கள் இதை நான் அடுத்த சிலைடுகளிலே நான் இதை விளக்க விளக்கப்படுத்துகிறேன் நீ என்னை மறந்தாய் நான் உன்னை மறப்பேன் என்று சொல்லவில்லை உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் என்றார் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் நாம் தேவனை மறந்து விட்டால் யாருக்காக ஐயோ என் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய வம்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ தேவனிடத்துல உன்னுடைய நேரத்தை செலவிட முடியாத படிக்கு குடும்பத்திற்கு என்று பிள்ளைகளுக்கு என்று நீ ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருக்கிறாயே நான் உன் பிள்ளைகளையும் மறந்து விடுவேன் என்று சொல்லுங்க மேற்பட்ட ஒரு வார்த்தை பாருங்க யாருக்காக நம்ம ஓடுறோம் காலையில ஒரு பத்து நிமிஷம் பைபிள் படிக்க ஜபம் பண்ண தேவனிடத்துக்கு நேரத்தை ஒதுக்க நமக்கு முடியல என்னன்னா வேலைக்கு போகணும் எதுக்கு வேலைக்கு போகணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் பிள்ளைகளை நல்லா பார்த்துக்கணும் தேவன சொல்கிறார் நீ என்னை மறந்தாய் நான் உன் பிள்ளைகளையும் மறந்து விடுவேன் என்று சொல்லுங்க இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவைகள் என்ன சில குறிப்புகள் ஓசியா இஸ்ரேலின் வடக்கு ராஜ்யத்திற்கு தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறார் அவர் எப்ராயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இஸ்ரேலை எப்ராயம் என்றும் அது அழைக்கப்படுகிறது மேலோட்டமாக வெளிப்புறமாக தேசம் செழிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியின் நேரத்தை அனுபவித்து வருகிறது ஆனால் உட்புறமாக தார்மீக மாரலி தார்மீக ஊழல் மற்றும் ஆன்மீக விபச்சாரமாக அது காணப்படுகிறது ஊரெல்லாம் பயங்கர பரிசுத்தவான் மாதிரி வெளியே நடக்க வேண்டியது பேச்சு பயங்கரமா இருக்கும் லெலியா சோத்ரம் அப்படின்னு ஒரே எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா வாயில ஒரே பரிசுத்தம் தான் ஆனா உண்மை என்னவா இருக்கு அப்படின்னா எல்லா அட்டுவளியமும் அத்தனை அட்டுவளியங்களும் வீட்டுக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மை இல்லை வாயில உண்மை இல்லை வாழ்க்கையில உண்மை இல்லை செயல்பாட்டில உண்மை இல்லை உத்தமம் இல்லை ஆனா வெளியே பைபிள தூக்கிட்டு பண்றான்னு பார்த்தா எல்லாம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாம் வெள்ளையும் வெள்ளையுமா சொல்லு போட்டுக்க வேண்டியது பெரிய பரிசுத்தமான ஒரு வெளிப்புற தோற்றத்தை காண்பித்துக் கொள்ள வேண்டியது ஆனால் உள்புறமோ ஊழல் நிறைந்த ஆன்மீக விபச்சாரமாயிருக்கிறது தேவன் என்ற பெயரிலே தேவனை கணவன் என்று வாழ்ந்து கொண்டு ஆனால் உறவு எல்லாம் இன்னொருத்தனோட அதாவது கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டு கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டு மற்ற எல்லா கொள்கைகளையும் பற்றி கொள்கிறவர்களுக்கு விபச்சாரி என்று பெயர் இந்த வார்த்தை ரொம்ப கடினமான வார்த்தை ஆனால் இந்த கடினமான வார்த்தையை கிரகிக்க முடியவில்லை என்றால் தவறுகளை எப்பொழுது விட்டுவிட போகிறோம் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் 
கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டவர்கள் கிறிஸ்து என்கிற கணவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டு கிறிஸ்து சொல்லாத மற்ற ஜனங்கள் தலைவர்கள் நிறுவனர்கள் என்று மற்றவருடைய கோட்பாடுகளை பற்றி கொண்டால் அவர்கள் பெயர் விபச்சாரி என்னுடைய கணவன் கிறிஸ்து என்றால் நான் கணவனை மாத்திரம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் கணவனை விட்டுவிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும் நேத்த வீட்டுக்காரனையும் நான் நேசிக்க தொடங்கினால் அவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்தால் என்னுடைய பெயர் என்ன விபச்சாரி கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே நீங்கள் எதை பற்றி கொண்டு நிற்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவை மாத்திரம் பற்றி கொண்டு நிற்கிறீர்களோ கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்தை மாத்திரம் பற்றி கொண்டு நிற்கிறீர்களா அல்லது கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே மற்ற அநேக உபதேசங்களை இணைத்து கொண்டு கிறிஸ்து சொல்லாதவைகளை பற்றி கொண்டு வாழ்கிறதா என்றால் பெயர் என்ன கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா அதுதான் தே வேதம் நம்மை அப்படித்தான் அழைக்கிது தேவன் ஆனால் நம்மை கண்டித்து கொண்டே இருக்கிறார் உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார் மீண்டும் 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 சுய இச்சைகளுக்கு சுய ஆசைகளுக்கு விருப்பங்களுக்கு நாம் அதாவது கணவன் என்கிற கிறிஸ்துவினுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் கணவனை போல மற்ற ஆண்கள் நம்முடைய தலையை சாராத சொந்த சரீரத்தின் கணவன் என்று சொல்லுகிற கிறிஸ்துவை சாராத யார் என்ன சொன்னாலும் அதற்கு நாம் செவி சாய்த்து கீழ்ப்படிந்தால் அது விபச்சாரம் மூன்றாவது ஹோமேர் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு தேவனால் கட்டளையிடப்பட்ட ஓசியா தேவ மக்களின் சோகமான விசுவாசமின்மையை துல்லியமாக அவரது இல்லற வாழ்க்கையின் வழியிலே காண்கிறார் தேவன் சொல்றாரு போய் ஒரு பெண்ணை சோர பெண்ணை சோர பிள்ளைகளை நீ சேர்த்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார் கெட்டு போனவள் தான் ஆனால் நீ சேர்த்துக்கொள் கெட்டு போன பிள்ளைகள் தான் ஆனாலும் சேர்த்துக்கொள் அவர் போய் சேர்த்து கொள்கிறார் இந்த பெண் மீது அன்பு செலுத்துகிறார் இந்த பெண்ணோடு சேர்ந்து வாழ்கிறார் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார் இந்த பெண் திரும்ப ஓடி போயிட்டார் இன்னொரு கணவனை பற்றி கொண்டு ஓடி போய்விட்டார் ஐயோ எனக்கு இயேசுதான் வேணும் இயேசுதான் எனக்கு ரட்சகர் இயேசுதான் பரலோகம் இயேசுதான் எனக்கு ஆத்மம் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு இயேசுவை பற்றி கொண்ட ஜனங்கள் விசுவாசம் பெற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் காலப்போக்கிலே கிறிஸ்து சொல்லாத பலவேறு உபதேசங்களை பற்றி கொண்டால் அவர்கள் இந்த கோமேர் என்கிற இந்த விபச்சாரிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு கடினமான வார்த்தை ஒருவேளை நீங்க கேட்கிறவங்க இங்க கோபப்படலாம் ஆனால் என் மீது கோபப்பட்டு பிரயோஜனம் அல்ல உங்களுடைய கொள்கையை நீங்கள் நோக்கி பாருங்க இந்த கொள்கைகள்லாம் நான் வந்து எடுத்து சொல்ல 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 ஒருவேளை நீங்கள் இதை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு மனம் வராமல் போகலாம் அல்லது என் மீது கோபப்படலாம் என் மீது கோபப்பட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை உங்களுடைய நடவடிக்கைகளையும் கிறிஸ்துவத்தையும் உங்களுடைய நடவடிக்கையையும் வேதாகமத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இடி ஜோயல் என்கிற எண்ணெய் அல்ல நான் எடுத்து சொல்லுகிறவன் அவ்வளவுதான் கிறிஸ்தவன் என்கிறவன் கிறிஸ்துவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் கிறிஸ்து சொல்லாத எவைகளுக்கும் கீழ்படிந்தால் நாம் நம்மை வேதாகமும் விபச்சாரி என்று அழைக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசம் அவ்வளவு ஷார்ப்பாக சொல்லப்பட்டது தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் என்கிற பெயரிலே சொல்லப்படாத எந்த காரியத்தையும் எந்த காரியத்தையும் எத்தனையோ காரியங்கள் இன்றைக்கு சபை என்கிற பெயரிலே உள்ளே நுழைந்து விட்டது அதை தூர விலக்கி போடுங்கள் எடுத்து போடுங்கள் சொல்லப்படவில்லையே என்று சுட்டி காண்பித்து எத்தனை முறை சுட்டி காண்பித்தாலும் அதை எடுத்து போட மனம் இல்லை இதைத்தான் இஸ்ரேவேல் ஜனம் செய்தது ஹோமேர் என்கிற அந்த பெண்ணை நீ போய் திருமணம் செய்து கொள் என்று சொல்லி சோரம் போனவளை சேர்த்து கொண்டு தேவன் நாம் சோரம் போனோம் தேவனுக்கு விரோதமா இருந்தோம் பாவம் செய்தோம் நம்மை தேவன் சேர்த்து கொண்டார் 
நம்மை தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவுக்கு நம்மை மனவாட்டியாக நியமிக்கிறார் ஆனால் உத்தமமாய் நாம் வாழ்கிறோமா என்னுடைய கணவன் சொல்றது மாத்திரம் நாம் கீழ்படுகிறோமா ஐயோ இல்லையே கிறிஸ்து சொல்லாத எத்தனையோ முறைகளை நான் பற்றி கொண்டு கீழ்படிந்தால் என்னவாகும் என்னை விபச்சாரே என்று வேதம் அளிக்கிறது நான்காவது குறிப்பு தனது அரை நூற்றாண்டு தீர்க்கு தரிசன ஊழியத்தின் போது ஓசியா தனது மூன்று மடங்கு செய்தியை மீண்டும் 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 அந்த ஜனங்களுக்கு எதிரொலிக்கிறார் முதலாவது தேவன் தம் மக்களின் பாவங்களை வெறுக்கிறார் என்பதை சுட்டி காண்பிக்கிறார் தீர்ப்பு நிச்சயம் தண்டனை நிச்சயம் என்பதை அவர் சுட்டி காண்பிக்கிறார் தேவனுடைய உண்மை உள்ள அன்பு உறுதியாக நிற்கிறது என்பதையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எத்தனை முறை நாம் பாவம் செய்தாலும் இன்னமும் தேவன் நம் மீது அன்பாயிருக்கிறாரு எத்தனை முறை நாம் விழுந்து போனாலும் இன்னமும் தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறாரு எத்தனையோ முறை சொல்லி கொடுத்தோம் இன்னமும் நாம் கீழ்படியாமல் அதே முரண்பாட்டிலே வாழ்ந்தாலும் தேவன் நம்முடைய ஜபத்துக்கு இறங்கி இறங்கி இப்பொழுதாவது மனம் திரும்புவார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு அவருடைய அன்பு உறுதியாக நிற்கிறது எவையெல்லாம் கிறிஸ்தவத்திற்கு விரோதம் என்பதை நான் இடையிடையே பட்டியலிடுகிறேன் உங்களுக்கு அது கோபத்தை கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு அது விரோதத்தை தூண்டலாம் ஆனாலும் என்னை அல்ல என்னுடைய வார்த்தையை அல்ல வேதாமத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அது சரி என்றால் நாம் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எப்படியாக தேவனை விட்டு தூரம் போனார்களோ எப்படியாக நாம் தூரமா இருக்கிறோமா அல்லது கணவன் ஆகிய கிறிஸ்துவிற்கு மாத்திரம் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்பதை இந்த நாள் கண்ணோட்டம் உங்களை கேள்வி கேட்கிறது ஓசியா பெய்யரின் மகன் என்று முதலாம் அதிகார முதலாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஓசியா ஹோமேரின் கணவர் என்று மூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவர் இரண்டு மகன்களுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் தகப்பனாக இருக்கிறார் அதிகமாக ஓசியா குறிப்பிடப்படாததால் அவரை பற்றி மேலும் அதிகமான தகவல்களை நாம் பார்க்க முடிவதல்ல ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே ஓசியாவை குறித்து ஒரே ஒரு முறை இதே ஏற்பாட்டிலே வருகிறது ஓசியா என்கிற பெயர் வேதாமத்திலே மூன்றே மூன்று இடங்களிலே மாத்திரம்தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே அவரை குறித்து வேறு அதிகமான தகவல்களை நாம் காண முடியாது அவரை பர்சனல் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து நாம் காண முடியாது ஓசியா தனது மக்கள் மீது உண்மையான இரக்கத்தை கொண்டுள்ளார் மேலும் கோமேரின் தனிப்பட்ட துன்பம் அவர்கள் பாவம் குறித்த தேவனுடைய துக்கத்தை பற்றிய சில புரிதலை அவருக்கு தருகிறது ஒரு மனைவியை நேசிக்கிறான் அவள் சோரம் போனவள் என்று அறிந்து அவளை நேசிக்கிறான் அவளோடு சேர்ந்து வாழ்கிறான் அவளிடத்திலே பிள்ளையையும் பெற்று விடுகிறான் அவ்வளவு அன்போடு பாசத்துடன் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் வேறொரு புருஷனை பற்றி கொண்டு ஓடி போனாள் என்றால் அந்த துன்பம் ஒரு கணவனுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்ப தேவன் இந்த ஓசியா தீர்க்க தரிசிக்கு தன்னுடைய ஜனம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது ஆனாலும் அவர்களை நான் சேர்த்து கொண்டேன் அவர்களை நேசித்தேன் அவர்களை வாழ வைத்தேன் அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை நான் கொடுத்தேன் ஆனாலும் அவர்கள் என்னை விட்டு விட்டு வேறு ஒருவனை தேடி ஓடினார்களே வேறொரு விக்கிரகத்தை தேடி ஓடினார்களே வேறு ஒரு கொள்கையை தேடி ஓடினார்களே அவர் புலம்பினதை ஓசியா மிக தெளிவாக இப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறார் அந்த ஒரு உணர்வோடு தான் திருக தரிசனத்தை சிறவில் ஜனங்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படி தொழுக வேண்டும் எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் எப்படி கர்த்தனுடைய பந்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும் எப்படி பாட வேண்டும் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் எப்படி கணவனாய் வாழ வேண்டும் எப்படி மனைவியாய் வாழ வேண்டும் எப்படி பிள்ளையாய் வாழ வேண்டும் எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு குறிப்பாக குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்த பொழுதிலும் அவை எல்லாவற்றையும் குலைத்து போட்டு இஷ்டமானதற்கு இஷ்டமாக நாம் 
கலப்படத்தை மற்ற ஜனங்கள் கிறிஸ்து அல்லாத கிறிஸ்துவின் மூலமாக போதிக்கப்பட்ட அப்போஸ்டர்களுடைய உபதேசம் அல்லாத மற்ற எந்த மனுஷனுடைய குறிப்புகளையும் ஆலோசனைகளையும் நன்றாய் இருக்கிறது என்பதையும் நினைத்து கொண்டு அதை சேர்த்து விட்டோம் என்றால் தேவன் நம் மீது கோபம் கொண்டவராக இந்த கோமேர் எப்படியாக ஓசியாவை உதறி போட்டுவிட்டு மற்ற ஆண்களை தேடி ஓடினாலோ நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவ என்னுடைய கட்டளையை விட்டுவிட்டு மற்ற ஆலோசனைக்கு கீழ்படியும் பொழுது நம்மை அதற்கு ஒப்பிட்டு விபச்சாரக்காரர் என்று அழைக்கிறதை நாம் மறந்து போக கூடாது எனவே வரவிருக்கும் தீர்ப்பு பற்றிய அவரது வார்த்தைகள் உணர்ச்சியுடன் வழங்கப்படுகின்றன ஆனால் மென்மையின் இதயத்துடன் மென்மையாக இருக்கிறது ஆனால் அன்பு என்னுடைய மனைவியா இருந்தவள் என்னுடைய பிள்ளைகளை அவள் சுமந்தவள் ஆயிற்றே அந்த அன்பை விட முடியல வெறுக்கவும் முடியவில்லை அந்த ஒரு தாகத்துல தேவன் நம்மை பார்த்த ஐயோ என்னுடைய குமாரனை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அவருடைய ரத்தத்தை நான் சிந்த வைத்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய விலையேற பெற்ற அந்த கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை வேறொரு கிறிஸ்துவை வேறொரு ஆவியை பற்றி கொண்டு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டு வாழும் பொழுது விபச்சாரம் செய்கிறோமே தேவன் அதை நம்மளதில் கேட்கிறோம் உருவகங்கள் மற்றும் உதாரணங்களை பயன்படுத்தி அவர் தனது மக்களின் குறைகளை கூறுகிறார் பொய் கொலை நேர்மையற்ற தன்மை நன்றியின்மை உரும வழிபாடு பேராசை என்று எல்லாவற்றையும் அவர் குறிப்பிட்டு பேசுவதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் ஆயினும் கூட அவரது செய்திகள் ஆறுதலுடனும் எதிர்கால நம்பிக்கையுடனும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன ஓசியா வாழ்ந்த காலங்களின் பின்னணியை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் ஓசியா இஸ்ரவேலின் வடக்கு ராஜ்யத்திற்கு அவர் ஊழியம் செய்தவர் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தின்படி அந்நாட்களில் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்கள் யார் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் உசியா ராஜா எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழிலிருந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் கிமு உசியா ராஜா பின்னர் யோய்தாம் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் ஆகாஷ் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுநூற்றி பதினைந்து ஆண்டுகள் எசேக்கியா எழுநூற்றி பதினைந்திலிருந்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இந்த நான்கு ராஜாக்களின் நாட்களிலே யூதாவின் ராஜாக்களிலே ஓசியா ஊழியம் செய்தவர் ஓசியா தனது ஊழியத்தை தொடங்கிய போது இரண்டாம் எரோபயாம் எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டிலிருந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று வரை வாழ்ந்தவர் ராஜ்யபாரம் செய்தவர் இஸ்ரவேலிலே அப்பொழுது இன்னும் இன்னமும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் இது ஓசியாவை வடக்கு ராஜ்யத்தின் மற்றொரு தீர்க்கதரிசியான ஆமோசின் இளைய சமய காலத்து அவர் ஆக்குகிறது மேலும் ஏசாயா மற்றும் மீகா என்னும் இரண்டு தெற்கு ராஜ்ய தீர்க்கதரிசிகளில் சம காலத்திலே வாழ்ந்தவர் ஏசாயா காலத்திலேயும் மீகா காலத்திலும் ஓசியா சம காலத்திலே ஊழியம் செய்தவர் அவர் ஏசாயாவும் மீகாவும் தெற்கு ராஜ்ய பகுதியிலே ஊழியத்தை செய்தவர்கள் இவரோ வடக்கு ராஜ்யத்துல அவர் தீர்க்கதரிசியா இருந்தவர் ஓசியாவின் வாழ்க்கை எரோபியம் இரண்டுக்கு பிறகு இஸ்ரேலின் கடைசி ஆறு ராஜாக்களின் ஆட்சி காலம் வரை நீடித்தது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஓசியாவின் வாழ்க்கை எரோபியம் டூ இரண்டுக்கு எரோபிய இரண்டாவது எரோபியாவுக்கு பிறகு இஸ்ரேலின் கடைசி ஆறு ராஜாக்களின் ஆட்சி காலம் வரை நீடித்தது அதாவது ஜஹரியா முதல் ஒசேயா வரை இருக்கிறது அதை நான் பட்டியலிடுகிறேன் ஜஹரியா எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றுல இருந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் இஸ்ரேலின் பதினாலாவது அரசர் ஆறு மாதங்கள் ஆட்சி செய்தவர் இரண்டு சல்லூம் என்கிறவர் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலே கிமு இஸ்ரேலின் பதினைந்தாவது அரசர் ஒரு மாதம் ஆட்சி செய்தவர் மொனே மொனாக்கே மெனாக்கே மெனாக்கே என்கிறவர் எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து நான் எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இஸ்ரேலின் பதினாறாவது ராஜா பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தவர் பெக்காஹியா என்கிறவர் எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு வரை 
இஸ்ரேலின் பதினேழாவது அரசர் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தவர் பெக்கா எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து எழுநூற்றி முப்பது இஸ்ரேலின் பதினெட்டாவது ராஜா இருபது ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சி செய்தவர் ஆறாவதாக ஒசேயா கிமு எழுநூற்றி முப்பதுலேருந்து எழுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வரை இஸ்ரேலின் பத்தொன்பதாவது மற்றும் கடைசி மன்னர் ஒன்பது ஆண்டுகள் ஒரு ஆட்சி செய்தார் இந்த காலங்களில் ஓசியா இந்த ஜனங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அவர்களை எச்சரித்து கொண்டு வந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஓசியாவின் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நீண்ட வாழ்க்கை எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிமுவிலிருந்து சுமார் எழுநூற்றி பத்து கிமு வரை நீடித்தது ஓசியா புத்தகம் ஏறக்குறைய நாற்பது வருட தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை அது குறிக்கிறது புத்தகத்தின் முக்கிய கருத்தை பற்றி இஸ்ரேலுக்கான தேவனது நம்பிக்கையான அன்பு கீழ் வருமாறு நான் பட்டியலிடுகிறேன் அத்தியாயங்கள் முதல் மூன்றின் கருப்பொருள்கள் புத்தகத்தின் மற்ற முழு பகுதியையும் எதிரொலிக்கிறது முதல் மூன்று அதிகாரங்களிலும் முழு புத்தகத்தையும் பதினான்கு அதிகாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டுள்ளது முதல் அத்தியாயம் ஹோமேரின் விபச்சாரம் எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து ஏழாம் அதிகாரங்களிலே நடக்கிற இஸ்ரேலின் பாவத்தை அது விளக்குகிறது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அத்தியாயம் ஒன்றில் உள்ள கோமேரின் விபச்சாரம் இஸ்ரேலின் பாவத்தை நான்கிலிருந்து ஏழாம் அத்தியாயங்கள் வரை விளக்குகிறது அடுத்தபடியாக அத்தியாயம் இரண்டிலே உள்ள கோமேரின் சீரழிவு எட்டு ஒன்பது பத்து அத்தியாயங்களில் இஸ்ரேலின் தீர்ப்பை குறிக்கிறது அதிகாரம் மூன்றில் ஓசியா கோமேரை மீட்கும் அந்த சம்பவத்திலே பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு அதிகாரங்களில் இஸ்ரேலின் மறு சீரமைப்பை பிரதிபலிக்கிறது வேற எந்த பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசியையும் விட ஓசியாவின் தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் அவருடைய தீர்க்க தரிசன செய்தியை மிகவும் விளக்கப்படுத்துகிறது ஹோமேருடனான தனது உறவில் ஓசியா தேவனுடைய உண்மை தன்மை நீதி அன்பு மற்றும் அவரது மக்களிடம் மன்னிப்பு ஆகியவற்றை சித்தரிக்கிறார் இந்த புத்தகம் ஒரு பொருத்தமான இணையை கொண்டு உள்ளது அப்படி என்றால் விபச்சாரி மற்றும் உண்மை உள்ள கணவர் அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறது இணை என்ன என்றால் விபச்சாரி இஸ்ரேவேல் மற்றும் உண்மை உள்ள கடவுளை அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஓசியா இஸ்ரேவேலின் பாவங்களை பற்றி சுமார் நூற்றி ஐம்பது அறிக்கைகளை உச்சரிக்கிறார் மேலும் பாதிக்கு மேல் குறிப்பாக உருவ வழிபாட்டை குறித்து சுட்டி காண்பிக்கிறார் தேவனது நீதியின் கருபொருள் இஸ்ரேவேலின் நீதியின் பற்றாக்குறையுடன் முரண்படுகிறது இஸ்ரேலில் ஒரு நல்ல ராஜா இருந்ததே இல்லை மற்றும் நீதி என்பது நீண்ட காலமாகவே இல்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் கடவுளின் அன்பின் கருபொருள் இஸ்ரேலின் கடினத்தன்மை மற்றும் வெற்று சடங்காக மாறாக அது காணப்படுகிறது வெற்று சடங்குக்கு மாறாக காணப்படுகிறது கடவுளின் அன்பின் கருபொருள் இஸ்ரேலின் கடினத்தன்மை மற்றும் வெற்று சடங்குக்கு மாறாக அது காணப்படுகிறது கடவுளின் உண்மை அன்பு விடா இடைவிடாததா இருக்கிறது கடவுளின் உண்மை அன்பு இடைவிடாததாக இருக்கிறது இஸ்ரேலின் பன்மடங்கு பாவங்கள் இருந்த போதிலும் கடவுள் தம் மக்களை தம்மிடம் கொண்டு வர எல்லா வழிகளிலும் அவர் முயற்சி செய்கிறார் தன்னிடம் திரும்பும்படி அவர் மக்களிடம் கெஞ்சுகிறார் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவே இல்லை ஓசிய பதினான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே இஸ்ரேவேலே உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு உன் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் நீ இடறி விழுந்தாய் என்று பார்க்கவும் யோ கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே இந்நாட்களிலே நடக்கிற கூத்துகளும் கும்மாளங்களும் சொல்ல முடியாதவை ஏதோ ஒரு இரவு நடன விடுதிக்கு போவது போல இன்றைய காலகட்டங்களிலே கிறிஸ்தவ தொழுகை ஆராதனை என்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது குதிக்கிறதும் ஆடுவதும் விசில் அடிப்பதும் உருளுவதும் கதறுவதும் புரளுவதும் இசை கச்சேரிகளும் தங்களுக்கு விருப்பமான எல்லா சீர் அழிவுகளையும் ஆராதனை என்கிற பெயரிலே உட்புகுத்தி இருக்கிறது கிறிஸ்தவம் அல்ல அது விபச்சாரம் இசை கருவிகள் புதிய ஏற்பாட்டிலே பாடலிலே ஆராதனையிலே தொழுகையிலே எங்கு சொல்லப்பட்டது சொல்லவே படவில்லையே பாடலோடு சேர்ந்து கை தட்டுவது எங்கு ஜபிக்கும் பொழுது கை தட்டுவது எங்கு இதெல்லாம் அந்நிய போதனைகள் இதெல்லாம் விபச்சாரம் 
கிறிஸ்து சொன்னவைகள் அல்ல இதுல நான் விபச்சாரத்தில் இருக்கிறேனா அல்லது உண்மையான கணவனோடு அன்பான கணவனோடு அவர் கட்டளைக்கு நான் வாழ்கிறேனா நாம் தான் தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் இடையிலே வந்த ஜனங்கள் உட்புகுத்தினது வேதத்திற்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் இந்த கொள்கைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை கிறிஸ்து சொல்லவில்லை கைத்தட்டி கொண்டே ஜபிப்பது பாடுவது இசையோடு பாடுவது இசை கருவிகளோடு பாடுவது குதிப்பது ஆடுவது பொருளுவது பரலோக பாஷை என்று நினைத்து கொண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவருக்குமே புரியாத பாஷைகளில அந்நிய பாஷைகளில உலருவது இவை எல்லாம் வேதாமத்தில இல்லாதவைகள் சொல்லப்படாதவைகள் அந்நிய பாஷைன்னு சொன்னோம்னா பலருக்கு கோபம் வரும் நீங்கள் உண்மையாக வேதாமத்தை திறந்து என்னுடைய கருத்துக்களை விட்டு நீங்கள் வேதாமத்துல என்ன இருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒரு தேர் பதினான்காவது அதிகாரத்திலே மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்துல மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது ஒருவன் அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவன் உண்டானால் அவன் ஒருத்தன் தான் பேச வேண்டும் ஒருவன் பேசுகிறதா இருந்தால் அதை மற்றவன் மொழி பெயர்க்க வேண்டும் மொழி பெயர்க்கப்படாமல் இருந்தால் அவன் வீட்டிலே உட்கார்ந்து பேசிக் கொள்ளலாம் அதுக்கு தடை இல்லை சபையிலே பேசக்கூடாது என்று வேதாமம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அதை அப்படியே மாற்றி போட்டுவிட்டு யோ 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 என்ன ஒரு கூச்சல் என்ன ஒரு சப்தம் பரிசுத்தம் என்று பெயரிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அவலம் விபச்சாரி என்ற தேவன் நம்மை பார்த்து அழைக்கிறார் நான் சொன்னது என்ன நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்ன வேதாமத்திற்கு கீழ்படிய மனம் இல்லாமல் தங்கள் சுய இஷ்டத்திற்கு சுய போதனைக்கு சுயமான காரியங்களுக்கு எது நமக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதை பிடித்ததை பற்றி கொண்டு என்னுடைய கணவனை விட்டுவிட்டு வேறொருவனை நான் பற்றி கொண்டால் என்னுடைய பெயர் விபச்சாரி கிறிஸ்து சொல்லாதவைகளை சொல்லாதவைகளை விட்டுவிட்டு வேறொரு காரியத்தை நான் பற்றி கொண்டால் நான் கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே விபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இசரவேல் ஜனங்கள் அதைத்தான் செய்தார்கள் அவர் சொல்லுகிறார் இசரவேலே உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துல திரும்பு உன் அக்கிரமத்து நிமித்தம் நீ இடறி விழுந்தாய் என்று தெளிவாய் சொல்லுகிறார் இந்த புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகம் யூத் நேரத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க எரேமியாவை அழைப்பது போல இஸ்ரவேலின் கடைசி நேரத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க ஓசியாவை தேவன் அழைக்கிறார் ஒரு வர்ணனையாளர் இப்படியாய் குறிப்பிடுகிறார் ஓசியாவின் தீர்க்க தரிசனத்தில் நாம் பார்ப்பது இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் சாக்கடையில் செல்லும் கடைசி பணி சுழல்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஓசியா புத்தகம் படிகால் அடைக்க கடவுளின் கடைசி கருணை முயற்சியை குறிக்கிறது இஸ்ரவேல் கடவுளை கைவிட்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் இஸ்ரவேலை கைவிடவில்லை இன்றும் நாம் எத்தனையோ கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே கொள்கை மாறி போயிருந்தாலும் தேவன் இன்றைக்காவது நாம் மனம் திரும்புவோம் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு தான் காத்து கொண்டிருக்கிறார் தவறு செய்யும் ஒவ்வொரு சகோதரனும் சகோதரியும் அதை உணர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஒன்னு ஏ மேல கோவப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்ல வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது கிறிஸ்தவம் என்ன சொல்லுகிறது கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே நான் எங்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன் வாரந்தோறும் கர்த்துடைய பந்தி எடுக்கணும் அப்படின்னா மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்குறான் சிலர் எல்லாம் கொடுக்கறதே இல்லை செட்டி சட்டியில செஞ்சு வச்சுட்டு திறந்து திறந்து பாத்துக்கிறாங்க என்னன்னா பரிசுத்தவான் யாருமே இல்லையோ அதனால யாரும் கை வைக்க கூடாதா என்ன ஒரு அவலமான ஒரு விபச்சார வாழ்க்கை எங்க எங்க இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கூடுகை எப்படி இருக்கிறது இசைக்கருவிகளோடு பாடுகிறீர்களா வசனம் அப்படி சொல்லவில்லை அந்நிய பாஷை என்ற நீங்கள் உங்களுடைய மத்தியில பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா வேதாமம் சபையில பேசுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கருத்துடைய பந்தியை கடைபிடிக்கிறீர்களா வேதாமம் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை 
எத்தனை கோணலான கோணலான பாதைகள் இவை கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமான காரியங்கள் ஓசியாவின் தனிப்பட்ட சோகம் இஸ்ரேலின் தேசிய சோகத்தின் ஒரு தீவிரமான எடுத்துக்காட்டு இது ஒரு தலைப்பட்சமான காதல் மற்றும் விசுவாசத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு கதை என்றாலும் அது இஸ்ரேலுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலான ஒரு உறவை அது வெளிப்படுத்துகிறது கோமேர் ஓசியாவை மணந்தது போல இஸ்ரேலர் கடவுளுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டனர் இரண்டு உறவுகளும் படிப்படியாக சிதைகிறதை நாம் பார்த்தோம் கோமேர் மற்ற ஆண்களுக்கு பின்னால் ஓடுகிறார் அது சரீர விபச்சாரத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனம் மற்ற தெய்வங்களை தேடி ஓடினார்கள் அது ஆன்மீக விபச்சாரத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரேலின் ஆன்மீக விபச்சாரம் கோமேரின் சரீர விபச்சாரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது புத்தகத்தில் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகள் உள்ளன விபச்சாரம் செய்யும் மனைவி மற்றும் விசுவாசமான கணவன் முதல் மூன்று அதிகாரங்கள் இரண்டாவது பிரிவு விபச்சாரியான இஸ்ரேல் மற்றும் உண்மையுள்ள இறைவன் என்று நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினான்காம் அதிகாரம் முடிய இரண்டாவது பகுதியாக வைக்கப்படுகிறது முதல் பிரிவை நாம் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் விபச்சாரம் செய்யும் மனைவி மற்றும் விசுவாசமான கணவன் முதல் மூன்று அதிகாரம் ஓசியா கோமேர் என்ற பெண்ணை மணந்து இஸ்ரேலுக்கு அடையாளமாக கடவுளால் அர்த்தமுள்ள முறையில் பெயரிடப்பட்ட மூன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார் முதல் பெ பிள்ளையின் பெயர் இஸ்ரேல் அதற்கு கடவுள் சிதறடிக்கிறார் என்ற பொருள் இரண்டாவது பிள்ளையின் பெயர் லோ ருஹாமா லோ ருஹாமா என்ற பெயர் அதற்கு இரக்கம் செய்வதில்லை என்ற பொருள் மூன்றாவது பிள்ளையின் பெயர் லோ அம்மி அதாவது என் மக்கள் அல்ல என்ற அர்த்தம் இந்த பிள்ளையின் அர்த்தத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போலவே தேவன் இஸ்ரவேலை அவளுடைய பாவத்து நிமித்தம் நியாயம் திருத்தி சிதறடித்தார் சிதறடிப்பார் கோமேர் மற்ற காதலர்களை தேடி ஓசியாவை விட்டு விடுகிறார் கோமேரின் பாவம் அவளை அவ்வளவு ஆழமாக சுமந்து சென்றாலும் ஓசியா அடிமை சந்தையிலிருந்து அவளை மீண்டும் மீட்கிறான் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது சமத்தில் என்ன அதை பார்க்க முடியும் எவ்வளவோ தூரம் போய் நாம் சோரம் போயிருந்தாலும் தேவன் நம்மை மீட்டெடுத்தார் இன்னமும் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் 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 என்று அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் கோமேரை போல நீங்களும் நானும் இருக்கிறோமா அல்லது ஓசியாவை தேடி உண்மையுள்ள அந்த கணவனை தேடி கிறிஸ்துவை நாம் தேடி நாம் ஓட போகிறோமா விபச்சார இசிறவேர் மற்றும் விசுவாசம் உள்ள இறைவன் என்ற இரண்டாவது பகுதி நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினான்காம் அதிகாரம் வரை தனது சொந்த வலி மிகுந்த அனுபவத்தின் காரணமாக ஓசியா தனது மக்களின் பாவம் குறித்து கடவுளின் துக்கத்தில் சிலவற்றை நிச்சயமாக உணர முடிகிறது கோமேர் மீதான அவரது விசுவாசமான அன்பு இஸ்ரேலுக்கான கடவுளின் அக்கறையின் பிரதிபலிப்பாகிறது இஸ்ரேல் பாவத்தின் ஆழத்தில் விழுந்து கடவுளின் கிருபையான கடைசி முறையீட்டிற்கு எதிராக கடினமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மக்கள் கடவுளின் அனைத்து கட்டளைகளையும் அப்பட்டமாக மீறியுள்ளனர் மேலும் அவர்கள் செய்த குற்றங்களுக்காக பரிசுத்த தேவனால் அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்படுகிறார்கள் இப்போதும் கடவுள் அவர்களை குணப்படுத்தவும் மீட்கவும் விரும்புகிறார் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அதை பார்க்க முடியும் ஆனால் அவர்களின் ஆணவத்திலும் உருவ வழிபாட்டிலும் அவர்கள் கலகம் செய்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்போதும் கடவுள் அவர்களை குணப்படுத்தவும் மீட்கவும் விரும்புகிறார் ஆனால் அவர்களின் ஆணவத்திலும் உருவ வழிபாட்டிலும் அவர்கள் கலகம் செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அத்தியாயங்கள் ஒன்பது மற்றும் பத்து தேவன் அவர்கள் முன்வைத்த வழக்கின் தீர்ப்பை வழங்குகிறது இஸ்ரேலின் கீழ்ப்படியாமை சிதறலுக்கு வழி வகுக்கிறது அதிகாரங்கள் நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழிலே அவர்கள் இஸ்ரேலர்கள் காற்றிலே விதைக்கிறார்கள் எட்டு ஒன்பது பத்தாம் அதிகாரங்களிலே விதைத்ததை சூறாவளியாக அறுவடை செய்கிறார்கள் இஸ்ரேல் மனம் திரும்புதலை நிராகரிக்கிறது மேலும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இனி தாமதிக்கப்பட முடியாது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஓசியாவில் கடவுளை பற்றிய காரியம் என்ன நான்கு முக்கிய பண்பு கூறுகள் காணப்படுகின்றன முதலாவது நான்கிலிருந்து ஏழாம் அத்தியாயங்களே கடவுள் பரிசுத்தமானவர் என்பதை அது தெளிவாக விளக்குகிறது எட்டு ஒன்பது அதிகாரங்களிலே கடவுள் எவ்வளவு நீதிமானாக நம்மிடத்தில் நடந்து கொண்டார் என்பதை காண்பிக்கிறது மூன்றாவதாக பதினொன்றிலிருந்து பதினான்கு முடிய தேவன் அன்பானவர் மற்றும் கருணை உள்ளவர் என்பதை காண்பிக்கிறது தேவன் நம்மை கண்டிக்க வேண்டும் ஆனால் 
அவரது முடிவில்லா அன்பின் காரணமாக அல்ல இன்றைய கவனிங்கள் தேவன் ஜனங்களை கண்டிக்கிறார் நம்மை கண்டிக்கிறார் ஆனால் அவரது அவரது முடிவில்லாத நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பின் காரணமாக இதே ஓசியா புத்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் கேட்கிறார் இப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் என்று கேட்கிறார் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் தனது சொந்த கேள்விக்கு அவரே பதிலளிக்கிறார் நான் அவர்கள் சீர்கேட்டை குணமாக்குவேன் அவர்களை மனப்பூர்வமாய் சிநேகிப்பேன் என் கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கிற்று என்று சொல்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பின் சகோதரர்களே சகோதரிகளே நாம் திருவையின் காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்திலேயும் ஓசியா புத்தகத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எதற்கு என்று சொன்னால் இதோ மீட்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பின தேவன் இனிமேல் நம்மை மீட்கும்படியாக மீண்டும் இன்னொரு இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்ப போவது இல்லை இனி நமக்கு தீர்ப்பு மாத்திரமே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இனியும் ஒரு ரட்சிப்பு வரும் என்று காத்து கொண்டிருப்பதல்ல ரட்சிப்பின் காலத்திலே ரட்சிப்பை முறையாக பற்றி கொண்டு முறையாக கணவனுக்கு மனைவியாக நாம் வாழாவிடில் நமக்கு அழிவு நிச்சயம் அழிவு நிச்சயம் அழிவு நிச்சயம் நாம் கவனமாக வேதாங்கத்தை பற்றி கொண்டு என்னை அல்ல உங்களுடைய பாஸ்டர்களை அல்ல உங்களுடைய ரெவரண்டுகளை அல்ல வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது அதற்கு கீழ்படியுங்கள் சுருக்கமாக துல்லியமாக நேருக்கு நேரான ஒரு பதிலை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி இதை நான் முடிக்கிறேன் உங்களுடைய தொழுகை முறையிலே உள்ள குளறுபாடுகள் என்ன பாடலிலே இசை கருவிகளுக்கு இடமில்லை கர்த்தருடைய பந்தி வாரத்தின் முதல் நாளிலே ஒவ்வொரு முதல் நாளிலும் இருக்க வேண்டும் ஜபம் பிதாவை நோக்கி இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் மூலமா இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவினோட உதவியோடு இருக்கிறது தொழுகையிலே அந்நிய பாஷையிலே யார் ஒருவர் பேசினாலும் இன்னொருவர் அதை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அவரே பேசிவிட்டு அவரே மொழிபெயர்ப்பது அல்ல ஒருவர் பேசினால் இன்னொருவர் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் ஒருவர் தான் ஒரே நேரத்திலே பேச வேண்டும் இன்னொருவர் பேச வேண்டும் என்றால் முதலிலே பேசவர் வாயை மூடி கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு தொழுகையிலே மூன்று பேர் மேக்சிமம் பேசலாம் அந்த மூன்று பேரும் ஒருவர் மாறி ஒருவர் தான் பேச வேண்டுமே ஒழிய மொத்தமாக சபை முழுக்க சேர்ந்து கதறுவதற்கு கத்துவதற்கு அந்நிய பாஷையிலே அபிஷேகம் என்ற பெயரிலே பேசுவதற்கு வேதாவும் இடம் கொடுக்கவில்லை அது அந்நிய உபதேசம் இப்படிப்பட்ட குளறுபடிகளிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய சித்தமாய் கூடிய விரைவிலே நான் அடுத்த புத்தகமான யோவேல் புத்தகத்திலே உங்களை சந்திக்கிறேன் தேவண்டாமே நம்மை இன்னும் அதிகமாய் வெளிச்சத்திலே கொண்டு வந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆமீன்